buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Bueno, informativo. Hoy vamos a ver el vídeo que han sacado Paradox de la actualización mensual del Victoria 3, la primera que sacan de julio. Entiendo que va a ser un poco resumen de todos los diarios de desarrollo hasta la fecha, o al menos los últimos. Y hoy también tendremos el vídeo del diario de desarrollo de los grupos de interés, ¿vale? Que es que no le puedo sacar estos días antes por temas de curro y eso. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, aquí está. A día de hoy, aún no estoy del todo convencido con el logo del juego. A día de hoy. So pops are collections of people in Victoria. Uh, in any given state, in any given workplace, those people that share the same culture and religion and do the same profession. They... A ver, estamos viendo una lista de población en la que vemos campesinos, trabajadores, eh, clérigos, se, gente de servicios, servicemen. Me da la sensación de que es como eh, como militares, ¿vale? En plan... ¿Cómo decirlo? Mm, pero como... O sea, no militares en sí, sino como milicias, ¿sabéis? Como gente de, de servicio, por así decirlo. En plan... Levas o algo así, ¿sabéis? Y granjeros. Dios santo, tío. Aquí hay muchos más, ¿eh? Trabajadores... Eh, nos indican si están trabajando y dónde, su cultura y su religión, tío. Mirad estos judíos, pobrecitos, tío. Pobrecitos, están sin trabajo, en Venecia, súper pobres, tío. Sus estándares de vida, sus grupos, su grupo de interés. Esto entiendo que es arte que no está terminado. Vale, vuelven las... Todas estas imágenes no las habíamos visto. Vuelven las las estadísticas en forma de tarta, ¿no? Interesante. Estamos viendo aquí un vistazo general a la población. ¿Y en qué está dividida, no? Esto entiendo que nos destacan los principales, ¿no? Nos salen tres. Nos, nos dicen como los fragmentos principales. Fuerza política. Campesinos, aristócratas, trabajadores... Fijaros que la fijaros la fuerza política de los trabajadores, que en teoría son mucho mayores en cantidad de población que los aristócratas, pero tienen menos fuerza política, tío. Cultura, tipos de cultura, los tres más grandes, Austria, Hungría y Nord Italiana. Fuerza política y la religión, ¿no? Católica y ortodoxa, entiendo que será esto. Estamos en... Esto es Austria, Hungría, ¿no? Bueno, Austria, ¿no? El imperio austriaco. Bueno, nos habla de cómo la, la educación y eh, el trabajo en el que están las poblaciones pues eh, hace como que se sientan más integrados políticamente y también les cambia a nivel de, de bueno, cómo afectan las leyes, etcétera, en el juego, ¿no? Estamos viendo trabajadores sunis magrebis, claramente son los modelos de Crusader Kings 3, ¿vale? Si teníamos alguna duda. Pues ahí está. Mola un montón la idea de que cada población en el juego vaya a tener su modelo, tío. Y luego a nivel del de trabajo que lleva esto detrás, de hacerle las ropas y todo. Que es cierto que tienen mucho hecho con Crusader Kings 3, pero wow. plan, molan mucho, tío. Las imágenes que ya hemos visto no las voy a comentar, ¿vale? Vamos a comentar las nuevas. Their 
of a pop size that is considered part of the workforce can gain employment in the industrialized buildings of your nation. It all boils down to the pops, it seems. And now we move on to capacities. Unas capacidades que mucha gente decía que esto era mana. A ver, yo creo que sinceramente cualquier cosa puede acabar siendo argumentada como mana, pero comparar este sistema con el que hay en EU4, yo sinceramente, si alguien va a defender a capa y espada que esto es mana en plan mal, eh, tío, que se lo haga mirar, ¿sabes? En plan, yo creo que esto pinta mucho mejor que el, los sistemas que hay en EU4 y lo más similar sería las capacidades administrativas, por ejemplo, la influencia que hay en, en Stellaris. De hecho, ya sabéis que el equipo que hace Victoria 3 es el que hizo Stellaris, o sea que... Eh, yo creo que ni tan mal, ¿eh? Y las impresiones que nos llevamos en este diario de desarrollo eran bastante buenas. That employ bureaucrats and clerks to work there, who also consume paper all at your dime. And in return, claro, la burocracia, por ejemplo, ¿no? Necesitas edificios, necesitas gente trabajando, necesitas pro producir los materiales que necesitan para trabajar. And also provide institutions that give some sort of support to the public. Y luego las instituciones van a afectar a todo esto, o sea, flipas. Uh, authority represents not the uh, reach uh, of your of your state necessarily, but your head of state's personal power and ability to enforce that power onto the population. La autoridad representa la fuerza, el poder que tiene nuestro cabeza de estado. El monarca, el presidente. Se poca en monarquías absolutas también y imperios coloniales. No tanto como en EU4, obviamente, ¿vale? Antes de que alguien se caliente. <risa> Entiendo, por ejemplo, claro, que si somos, yo que sé, los Estados Unidos, tío. Bueno, los Estados Unidos es que justamente el presidente aún puede tener poder, tío, pero como ciertos sistemas republicanos... Eh, tendremos que gestionar como poca autoridad, ¿no? Y aprender a jugar con eso. Plan, tendremos como menos influencia nosotros a veces como jugador, si al fin y al cabo lo que representa un poco ese estilo de juego es que tiene mucho poder el pueblo y no tanto poder efectivo el, el poder ejecutivo, por así decirlo. No sé si eh, se me entiende, ¿no? Y la otra capacidad... Bueno, aparte el dinero también es una capacidad, que esto no lo mencionamos en el diario de desarrollo, pero obviamente el dinero como capacidad yo creo que habría que, que mencionarlo, ¿no? O sea, tú ingresas dinero como país y ese dinero lo vas a poder invertir en distintas cosas, ¿no? Eh, y te puedes endeudar, etc. Entonces el dinero obviamente es una cuarta capacidad que no mencionamos y luego estaría por supuesto la capacidad de influencia, la capacidad diplomática, que va a variar eh, en principio en función del de nivel de potencia que seamos... Y, y entiendo que tendrá en cuenta también elementos como nuestra capacidad militar y algunos rasgos del monarca que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, este es ambicioso, ¿no? Y, por ejemplo, está obteniendo un bonus también de influencia de los terratinientes, ¿no? Que deben estar eh, dentro del gobierno y perdemos algo por una unión personal, estar mejorando relaciones... Mira, obtenemos prestigio, por ejemplo, de ser el mayor productor de un bien comercial, tío, interesante. Vale, entiendo que por un lado vuelve el prestigio de, de Victoria 2, vuelve, a, vuelve aquí, pero se calcula de manera distinta como en el, en, el, en el Victoria 2. Es decir, lo puedes obtener de distintas maneras, ¿no? Y ese prestigio igualmente va a ayudarnos a calcular cuál es nuestro eh, rango de país, cuál es nuestra categoría. Y va a determinar otras cosas, pues como la influencia, como hemos estado viendo, ¿no? Dios santo, qué calor tengo.
Victoria Tree is divided into states. Even though we have smaller uh, areas that make up states, the state is the uh, main gameplay element that you interact with on the map. Uh, buildings appear in the states, and that is where your pops go to work. Buildings have a rather complex hiring simulation in order to uh, gain employees to work in them. Esto, chicos, tenedlo en cuenta. Los edificios en Victoria 3 poco o nada tienen que ver con, por ejemplo, los de eh, los de EU4, ¿vale? EU4 es un no-brainer. EU4 tú te gastas el dinero en hacer un edificio y obtienes un beneficio y a tomar por culo. Luego puede haber ciertos, varia ciertos variantes como la autonomía, la devastación, etcétera, etcétera, en el beneficio que te puede estar dando. O la religión, la cultura y todo esto. Aquí... Un edificio va a tener un montón de elementos como métodos de producción, que haya gente trabajando, eh, necesita eh, puede estar necesitando dinero o ciertos recursos para funcionar, en plan, muy loco. Claro, también va a producir más o menos un edificio en función de los trabajadores que tengan. No va a estar produciendo, por ejemplo... Estos molinos de acero, creo que se llaman, en Nueva York, no van a estar produciendo lo mismo con 10.000 empleados que están trabajando a tope que con 5.000, ¿sabes? Y si no tenemos gente formada para trabajar aquí, pues esta fábrica no hará puto nada. No estoy del todo in tampoco con el estilo gráfico, pero no se ve mal. Fijaros la cantidad de edificios que hay de producción de comida, ¿eh? Bueno, no necesariamente comida, de producción de distintos temas de plantaciones, ¿no? Pero mirad la cantidad de plantaciones que hay. Qué locura, ¿eh? estate those subsistence buildings will begin to disappear and be replaced by these uh, more uh, profitable and more meaningful buildings among these buildings that you construct Pero esto que comenta, entiendo que lo van a ir haciendo los capitalistas, ¿no? Porque es como, vale, tú desarrollas como una forma mejor de de producir por la tecnología, por ejemplo, y y ves que unos, yo qué sé, unas plantaciones son más rentables económicamente que otras. Y esas plantaciones per pertenecen, yo que sé, a la burguesía. Pues van a llegar los capitalistas con más dinero y van a decir, mira, compro el edificio yo, lo reformo y me voy a hacer rico con esto, tío. States, uh, some of them con are considered urban buildings and they provide an effect called urbanization. As there is more and more urbanization in a state, uh, another type of ¿Cuántos mayores edificios? Dos más edificios hay en un estado, va a aumentar el nivel de urbanización y van a aparecer más edificios. Vale, y no os llevéis la idea de que no podéis construir edificios, ¿vale? Si las leyes de tu país permiten que el estado construya edificios, tenga edificios en propiedad, etc., lo podéis hacer. But the important distinction here is that they're considered to be owned by the government, which means that they enjoy some benefits such as better access to employment and recruitment, uh, but any deficit in their budget is going to be paid out of the government's pocket. Any building... Claro, si un edificio del gobierno tiene pérdidas, lo tenemos que pagar nosotros. Ahí está el tema, ¿no? En plan, puedes hacer de tener edificios rentables para tu gobierno, pero muchas veces los edificios como más administrativos... Como pueden ser, yo que sé, cuarteles, ¿no? En plan, un cuartel en sí que te está generando soldados no es algo rentable, no es algo que te esté generando dinero, pero lo tienes que pagar, lo tienes que tener para otorgar una capacidad de defensa a tu país o una capacidad de ofensa, ¿no? En otros casos. 
building that is not considered a government building is considered privately owned, unless uh, you enact some different uh, economical laws, that is. Uh, these buildings have produced their profit, which they pool in their um, cash reserves, and once that is full, those pops that are considered the owners of those buildings will begin to withdraw dividends from the profits of the building, which will make them wealthier and wealthier. Development buildings are, uh, can be both private and government owned, and they provide some um, non-industrial benefits, such as a transportation system uh, or an army for the country. We mentioned the use of goods, but what are goods? Here's Mikael telling us a bit about that. Bueno, bienes comerciales. Goods are both tangible and intangible uh, things that are being sold. Uh, they are produced by buildings. Uh, so as an example, uh, coffee might be produced in a coffee plantation, or groceries are produced by taking grain or fish and processing it through a food industry. Uh, but we also have urban centers that produce services, uh, railways that produce transportation, and these kinds of intangible goods are also represented to some degree in the game. So goods are split up into four categories. Uh, the categories don't have any special mechanics in and of themselves. They're just ways of categorizing. Bueno, bienes comerciales, chicos. No hay mucho que comentar al respecto. We have staple goods, which uh, is mostly consumed by pops, uh, sometimes used in buildings as well. Uh, so this covers things like like grain, like I mentioned, and groceries and clothes and furniture. Uh, then we have uh, industrial goods, which are used in the production of other goods. Uh, and that could be tools or coal or uh, steel. O sea, el tema es que hay distintas categorías de, de bienes comerciales, un poco en función de lo que hacen esos bienes comerciales, pero todos funcionan de manera similar. Pero no es lo mismo un bien comercial que sea de lujo que uno más barato, ¿sabéis? Que eso es interesante, o sea, puedes querer conseguir un material que no haya en tu país en el que hacerlo mediante el colonialismo o el tema militar. Goods can be produced in a variety of ways, and that leads us to our next topic, production methods. Esto me pareció muy chulo, tío. We've already talked about how uh, with buildings, buildings don't do anything on their own. They need pops to work in them in order to do anything meaningful. It's a little more complicated than that even because every building has a variety of different production methods, which is what's actually causing the building to have some sort of effect. As an example, Uh, if we take textile mills, textile mills don't do anything on their own. The production method of producing some clothes takes an input of uh, fabric and outputs some clothes and in the process employs some people, for example, laborers in this case, maybe some machinists. El tema de los métodos de producción, para que os hagáis una idea, es sobre todo la idea de que con un edificio podemos producir o cosas distintas o hacerlo de maneras distintas, por ejemplo, utilizando unos, unas herramientas en vez de otras, eh, por ejemplo, queriendo producir un cristal más barato en vez de un cristal más de lujo, cosas así, ¿sabéis? Multiple different production methods in a building. So you might decide that I also want this textile mill to produce some luxury clothes. Uh, and uh, as a result, that will create some job opportunities for some shopkeepers to hawk these clothes uh, and uh, also divert some of the basic clothes production into luxury clothes production in addition to silk, which is also required in order to make this happen. So you can configure and customize your buildings in all kinds of different ways in order to have different effects. So production methods are uniquely scripted on each building. And although they can have certain aspects in common, like electricity or railroads or other things that are used by different industries, uh, they are unique to the building and can have unique properties on each building. And we limit ourselves design-wise in the game to exactly what production methods do. They have some effects outside of the goods inputs and outputs, but we usually just do labor or mortality or something like that for nitroglycerin and similar danger production methods. Uh, but 
from a modding standpoint, these are handled through modifiers, and these are the same modifiers that are used. Si esto que mencionara de los mods sonaba muy loco en plan rollo que podías hacer tu utopía cazuliana si querías, por ejemplo, ¿sabes? Production methods are totally freeform in how they are scripted, but in the game we found it useful to group them into four main categories. So there's a base category that esto lo comentamos ayer o antes de ayer en un diario de desarrollo, si lo queréis ver tranquilamente. Digo, si alguien se siente un poco agobiado de tanta info. Which consumes some industrial goods, but let you operate the building without a lot of the previous unqualified workforce. Había cosas muy chulas como el tema de los explosivos, ¿no? En plan de que si en unas minas empiezas a utilizar explosivos, pues vas a extraer más minerales, pero van a morir gente. Y luego conforme descubras explosivos mejores Va a morir menos gente, pero también será más caro producir esos, esos explosivos. Entonces, mola mucho, tío. Pues esto es todo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Os animo a ver los vídeos diarios de desarrollo, etc. Chao, chao.